প্রিয় বন্ধুরা শুভেচ্ছা আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলতে এসেছি সেটি হচ্ছে গিয়ে ক্যান্সার ভয়ঙ্কর রোগ লোকে বলে মরণ বিধি অনেকেই জানেন আমার দাদি কদিন আগে ক্যান্সার ধরা পড়েছে তো ক্যান্সার ধরা পড়ার পর আমার বাবা চাচারা আমার ভাইরা আমরা এত ভয় পেয়েছি যে মানে প্রাথমিক অবস্থায় আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না ওয়ার্সুই রোগ দাদিকে আমরা প্রাথমিক অবস্থা জানাইনি তো দাদিকে যখন হসপিটালে নিয়ে গেলাম আমরা সিলেটের নর্থ ইস্ট ক্যান্সার হসপিটালে তখন আর কি অনেক বিষয়গুলো অনেক বিষয় ক্যান্সার সম্পর্কে জেনেছি আর কি আমি নিজেও আগে জানতাম না তাই আজকে আপনাদের সামনে আসলাম কিছু বিষয় বলার জন্য প্রথমেই আমরা চলুন একটা ভিডিও দেখে নিই ক্যান্সার কিভাবে আমাদের শরীরে বাসা বাঁধে ক্যান্সার কয়েকটি রোগের সমষ্টি এটি সেই সব জিনকে ধ্বংস করে দেয় যারা মানব দেহের কোষ বিভাজনকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্যান্সার হতে পারে চামড়ায় হাড়ে মস্তিষ্কে থাইরয়েডে খাদ্যনালীতে পেটে গল ব্লাডারে কলি যায় ফুসফুসে প্যানক্রিজে ইন্টেস্টাইনে কিডনিতে মলদারে মূত্রথুলিতে এমনকি জননতন্ত্রে ক্যান্সার সারা শরীরের যে কোনো স্থানেই হতে পারে ক্যান্সার রক্তেও হতে পারে রক্ত ফুসফুস থেকে অক্সিজেন সারা শরীরে নিয়ে যায় এবং সারা শরীর থেকে উৎপাদিত কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার ফুসফুসে নিয়ে আসে ক্যান্সার লাসিকানালি সিস্টেমেও হতে পারে লাসিকা শরীরের প্রদাহ কমায় এবং শরীরের ক্ষতিকর পদার্থগুলোকে বের করে দেয় এই ক্যান্সার সাধারণত লসিকা গ্রন্থিতে হয় যা ছড়িয়ে আছে তলপেটে কুচকিতে বগলে এবং ঘাড়ে চলুন একটা উদাহরণ দেখি কোলন ক্যান্সারের প্রাথমিক অবস্থা প্রথমেই কোলনে একটি টিউমার উৎপাদন হল এটি অন্ত্রনালিকা ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে এবং পাশের প্রত্যঙ্গগুলোকে জোর করে সরিয়ে দিতে পারে ক্যান্সার তখনই খুব বেশি বেড়ে যায় যখন তারা রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে অর্থাৎ রক্ত খেতে পারবে ডাক্তারি ভাষায় একে বলে এনজিও জেনেসিস ক্যান্সার কোষ্ঠী একসময় টিউমার থেকে বেরিয়ে রক্তে মিশে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্যান্সার কোষ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় শনাক্ত করা যায় এমনকি আমাদের দেহে যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে সেটি ক্যান্সার কোষকে প্রাথমিক অবস্থায় ধ্বংস করে দিতে পারে তবে কিছু ক্যান্সার কোষকে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ধ্বংস করতে পারে না তারা নতুন আরেকটি জায়গায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে যদি একবার তারা বসতি স্থাপন করতে পারে তারা সেখানে নতুন করে টিউমার কোষ উৎপাদন করে ডাক্তারি ভাষায় একে বলে ম্যাটাস্টেটিস এটা কিন্তু দিন দিন আরও বড় হবে এবং ছড়িয়ে পড়বে চারপাশে বিভিন্ন ক্যান্সারে বিভিন্ন রকম ম্যাটাস্টেটিস হয় ক্যান্সার সাধারণত লসিকা গ্রন্থির মাধ্যমে ছড়ায় প্রথমে যে টিউমারটি হয়েছিল তা তার আশেপাশের গ্রন্থিতে প্রথমে আক্রমণ করে একসময় ক্যান্সারের লক্ষণ শরীরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে ওই যে বলেছিলাম ম্যাটাস্টেটিস যেটি কলি যায় এবং ফুসফুসে সাধারণত বেশি হয় আপনারা দেখে থাকবেন যদি কোনো অঙ্গে ক্যান্সার হয় তা সেটি প্রথমেই ফুসফুসকে প্রথমে আক্রমণ করে ক্যান্সার একটি ভয়ঙ্কর রোগ কিন্তু সচেতন থাকলে খুব সহজেই ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব মূলত যেসব কারণে ক্যান্সার হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান যেসব এলাকায় পানি দূষণ বা বায়ু দূষণ রয়েছে বিশেষ করে যেসব এলাকায় খুবই বেশি ফ্যাক্টরি সেসব এলাকার মানুষ কিন্তু চরম ক্যান্সারের ঝুঁকিতে রয়েছে তাছাড়া যারা ধূমপান করছেন তামাক সেবন করছেন সিগারেট খাচ্ছেন তারপর যে গাঁদা সেবন করছেন তামাক পাতা খাচ্ছেন জর্দা খাচ্ছেন পানের সাথে তাদের কিন্তু ক্যান্সার হতে পারে তাছাড়া 
আপনি কোনো অ্যাক্সিডেন্টে বা কোনো কারণে যদি কোনো জায়গায় কেটে যাওয়ার কারণে সেটা যদি আপনি চিকিৎসা না করেন আবার ভিতরেও যদি কোনো কোথাও কোনো প্রবলেম হয় ড্যামেজ যদি হয় সেখানে যদি ক্ষত সৃষ্টি হয় সেটা যদি ট্রিটমেন্ট না হয় সেটা আস্তে আস্তে টিউমারের রূপ নেয় সেই টিউমার থেকে আস্তে আস্তে ক্যান্সারের দিকে যেতে পারে আবার খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয় পৃথিবীতে সেটা হচ্ছে স্যাক্স বিকৃত যৌন আচরণের কারণে ক্যান্সার হতে পারে স্যাক্স খুবই একটা সাধারণ বিষয় প্রাপ্তবয়স্ক যে কারোই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় স্যাক্স করা উচিত কিন্তু আপনি যদি বিকৃত যৌন আচরণ শুরু করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার ক্যান্সার হতে পারে তাছাড়া অধিক খাবার গ্রহণ লোকে বলে আর কি মানুষ না খেলে মরে না খেলে কিন্তু মরে অধিক চর্বিযুক্ত খাবার যদি গ্রহণ করেন যেমন সপ্তাহে সাত দিনই আপনি মাংস খেলেন সপ্তাহে সাত দিনই বাইরে খেলেন তাহলে কিন্তু আপনি প্রচণ্ড পরিমাণে ক্যান্সারের ঝুঁকিতে রয়েছেন এখন ডাক্তাররা বলে আর কি যে যদি ক্যান্সার স্বাভাবিক অবস্থায় মানে প্রাথমিক অবস্থায় ধরা যায় প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় করা যায় তাহলে শত ভাগ এক শত ভাগ সেটা নিরাময় সম্ভব কিন্তু ক্যান্সার তো প্রাথমিক আমরা তো এতই অসচেতন যে আমরা ধরতে পারি না আর কি বা ক্যান্সার কোষটাও মানে খুব খারাপ একটা কোষ সেটা যে প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের শরীরে ক্যান্সার আছে সেটা আমরা বুঝে উঠতে পারি না সেকেন্ডারি পর্যায়ে বা ফাইনাল পর্যায়ে আমরা ধরতে পারি যখন কিছু করার থাকে না হয়তো কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি বা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মানে রোগীকে বাঁচিয়ে রাখা হয় চলুন জেনে নেই আপনি কিভাবে বুঝবেন আপনার শরীরে ক্যান্সার কোষ থাকতে পারে প্রথমত অস্বাভাবিক যদি রক্তক্ষরণ হয় আপনার শরীর থেকে বিশেষ করে প্রস্রাবের রাস্তায় যদি বা পায়খানার রাস্তায় যদি রক্ত যায় তাহলে অতি দ্রুত ডাক্তারের কাছে চলে যাবে কারণ এটি একটি ক্যান্সারের লক্ষণ আবার আপনার শরীরের বিভিন্ন স্থানে যেমন ঘাড়ে বগলে কুচকিতে যদি ঘিচ মনে হয় বা পিণ্ড আকৃতির মনে হয় বা শরীর যে কোনো জায়গায় ব্যথা আছে বা ব্যথা নাই পিণ্ড পিণ্ড মনে হয় তাহলে ডাক্তারের কাছে চলে যাবেন কারণ এটা ক্যান্সারের লক্ষণ বিশেষ করে মেয়ে মেয়েরা আমাদের আপুদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের অন্যতম কারণ কিন্তু এটি অন্যতম উপসর্গ কিন্তু এটি ব্রেস্টের মধ্যে যদি চাকা চাকা বোঝা যায় লজ্জা করে অনেকেই ডাক্তারের কাছে যান আরে ভাই যদি বেঁচেই না থাকেন তাহলে লজ্জা দিয়ে কি হবে যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন মহিলারা দয়া করে যদি ব্রেস্টে এরকম কোনো লক্ষণ পান দৌড়ে ডাক্তারের কাছে চলে চলে যাবেন জরায় মুখের ক্যান্সার বা দেখা যায় ছেলেদের অন্ডকুশও কিন্তু ক্যান্সার হয় এটা যদি আপনি বুঝতে পারেন দেখা করছে তাহলে দ্রুত ডাক্তারের কাছে চলে যাবেন গিলতে সমস্যা হলে যেমন দাদির আমার দাদির গিলতে সমস্যা ছিল উনি খেতে পারছিলেন না আমরা যখন ডাক্তার দেখালাম তখন বুঝতে পারলাম ওনার খাদ্য নালীতে ক্যান্সার উনি অনেকদিন থেকেই বলছিলেন যে উনি গিলতে পারছেন না আবার যদি হজমের সমস্যা হয় তাহলে এটাও কিন্তু ক্যান্সারের একটা লক্ষণ আবার মনমূত্রের অভ্যাসের পরিবর্তন সকালবেলা আমরা দেখা যায় সাধারণত প্রাকৃতিক এই কার্যটি আমরা সম্পাদন করি কিন্তু দেখা যায় অনেক সময় সকালবেলা বা তিন দিন থেকে হচ্ছে না বা বহুদিন থেকে বহু বছর থেকে প্রবলেম হচ্ছে নিয়মিত মনমূত্র ত্যাগ হচ্ছে না তাহলে এটা তাহলে ডাক্তারের কাছে চলে যাবেন এটা ক্যান্সারের লক্ষণ আবার অনেকে শরীরে তিল আছে আমার শরীরেও বিভিন্ন জায়গায় তিল আছে তিল বা আচিলের যদি সুস্পষ্ট পরিবর্তন পাওয়া যায় যেমন তিল বা আচিলগুলি আস্তে আস্তে যদি বড় হতে থাকে তাহলে অতি সত্য ডাক্তারের কাছে চলে যাবে আবার গলায় খুসখুস কাশি থাকলে গলার স্বর পরিবর্তন হয়ে গেলে ক্যান্সারের লক্ষণ কিন্তু এগুলো আমরা গ্রাম্য ভাষায় একটি প্রবাদ আছে যে কাঁচায় না নোয়ালে বাস পাকলে করে ঠাস ঠাস প্রাথমিক অবস্থায় যদি আমাদের যে কোনো রোগ ক্যান্সার কেন যে কোনো রোগ যদি আমরা সেটি নিরাময় না করি তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে একটা বড় আকারে ধারণ করে তখন হয়তো ডাক্তারের চিকিৎসার বাইরে চলে যায় আমাদের অনেক টাকা পয়সা চলে যায় জীবন তো চলে যাই জাফর স্যার কয়েকদিন আগে আমাদেরকে একটা কথা বলেছেন যে পৃথিবীতে আমরা বেঁচে থাকি ক বছর ষাট বছর বা পঞ্চাশ বছর এখন তো আস্তে আস্তে আরো কমে আসছে আমরা একটু সুস্থভাবে বাঁচি প্রতিটা সেকেন্ড এনজয় করি কেন আমরা শুধু শুধু নিজেদের শরীরে এরকম অসুখ বয়ে নিয়ে বেড়াবো আমরা স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে জীবন জীবন জীবনটাকে চালাই কিছু হলেই ফার্মেসিতে চলে যাই ফার্মেসিতে প্যারাসিটামল দুইটা প্যারাসিটামল কিছু হলেই দুইটা প্যারাসিটামল কিন্তু এটা আস্তে আস্তে যে কিডনি ড্যামেজ করে যায় ক্যান্সার করে ক্যান্সারের ক্ষতি করে ক্যান্সার তৈরি করে ফেলে হার্টে সমস্যা হয় এটা আমরা ভাবি না হয়তো দুই টাকা দিয়ে দুইটা প্যারাসিটামল খেয়ে ফেলি পরবর্তীতে দুই লক্ষ বা দুই কোটি টাকা দিয়েও বেঁচে থাকা যায় না সেটা ভাবি না ডাক্তাররা বলেন কিছু কিছু নিয়ম মানলে ক্যান্সার আপনার শরীরে আসবে না চলুন সেই নিয়মগুলো একটু জেনে নিই 
সর্বপ্রথম সর্বপ্রথম যে কাজটি যারা ধূম পাই তারা ধূম পাই ধূমপানটা ছেড়ে দিন সেকেন্ড খুবই ক্ষতিকর এটা আস্তে আস্তে খুবই গ্র্যাজুয়ালি অনেকে মনে করেন বুড়ো বয়সে হয়তো ক্যান্সার হয় যুবক বয়সে ধূম সে টানতেছি কিন্তু সেদিন আমি নর্থ ইস্ট ক্যান্সার হাসপাতালে দেখলাম পনেরো বছরের একটা বাচ্চারও ক্যান্সার ধরা পড়েছে রোগ কিন্তু আপনার বয়স মানে না ভাই ডায়াবেটিস তো এখন অহরহ হচ্ছে সুতরাং আপনার দেখবেন সিগারেটের গায়ে লেখা পর্যন্ত আছে যে ধূমপান ক্যান্সারের কারণ তবু আমরা ধূমপান ছাড়ছি না যারা তামাক পাতা খাচ্ছেন জর্দা খাচ্ছেন পানের সাথে প্লিজ 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 আজকে থেকে ছেড়ে দিন সপ্তাহে অন্তত তিন থেকে পাঁচ দিন ত্রিশ মিনিট করে দৌড়াদৌড়ি করুন জগিং করুন আমার মতো যারা মোটা আমরা কিন্তু প্রচুর অসুখের ঝুঁকি রয়েছে অতিরিক্ত ওজন সবসময় বড় বড় অসুখ বয়ে নিয়ে আসে সাঁতার কাটুন সাইক্লিং করুন বাগান করুন বাচ্চারা এখন খেলে না ভাই আমরা আগে খেলতাম আমরা ছোটবেলায় খেলতাম এখন যে এই যে মানে যতটুকুই কর্মচঞ্চলতা আছে আমি মনে করি ছোটবেলায় আমরা যারা খেলা খেলাধুলা করতাম তাদের ফল এখন তো সবাই পোলট্রির মতো হয়ে যাচ্ছে এই যে দেখেন না মুরগি হাঁস এগুলো ঝিমায় পোলট্রি গুলা ওগুলোর মতো হয়ে যাচ্ছে বাচ্চারা এখন খেলতে দেওয়া হচ্ছে না ফেসবুক নিয়ে পড়ে থাকছে গেম খেলছে ওই যে মোবাইলে তারপর কম্পিউটারে এগুলো বাদ দিয়ে একটু দৌড়াদৌড়ি করুন পরিশ্রম করুন স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করুন বেশি আঁশ আছে যেখানে যেমন শাক সবজি এখন শীতকাল চলছে প্রচুর শাক সবজি পাওয়া যায় সামনে বর্ষাকাল প্রচুর ফলমূল পাওয়া যাবে বাংলাদেশ তো উর্বর দেশ আমাদের দেশে আসলে মানে ভালো খাবার দাবারের অভাব নাই তবু আমরা মানে ওই বেছে বেছে শুধু মাংস খাই ওই যে মুরগির যে পোলট্রি মুরগি পোলট্রি মুরগির যে কলিজাটা এটা কিন্তু খুবই মানে ক্ষতিকর একটা জিনিস তবু আমরা সবাই অনেক কি কলিজা খাই কলিজার ভিতরে ক্যাডমিয়াম যারা ভোট ভর্তি দয়া করে এটা খাবেন না দৈনিক কমপক্ষে আট থেকে নয় গ্লাস পানি খাবেন এটা খুবই পানি বলা হয়ে থাকে পানি সর্বরোগের ওষুধ তারপর হচ্ছে গিয়ে বেলাটা বেলায় খাবেন যেমন সকালবেলার খাবার যদি দুপুরবেলায় খান তাহলে হবে না এগুলো আর কি মানে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে চলাফেরা করবেন তারপর অনেকেই বলে ডাক্তাররা বলেন আর কি যে রোদে হাঁটাহাঁটি না করার জন্য বিশেষ করে সকাল এগারোটা থেকে দুপুর তিনটা পর্যন্ত যে রোদটা এটা কিন্তু খুব আমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর স্কিন ক্যান্সারের জন্য এই রোদটা দায়ী তারপর নিয়মিত চেক আপ করবেন রক্ত পরীক্ষা পস্টা পরীক্ষা ব্রেস্ট স্ক্রিনিং এর আবার বলছি আপনাদের কি আপনারা নিয়মিত ব্রেস্ট স্ক্রিনিং করবেন বিশেষ করে যারা মোটা রয়েছেন জিয়া পোড়া তাদের জন্য কিন্তু আপনারা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিতে রয়েছেন বাউল স্ক্রিনিং করবেন আপনার শরীরে রোগ আছে কিনা সেগুলো নিয়মিত চেক আপ করবেন ভালো থাকতে হবে ভাই আমাদেরকে সুস্থ থাকতে হবে পৃথিবীতে বাঁচবে বা কটা দিন চলুন সবাই মিলে একসাথে অনেক দিন বাঁচি সুস্থভাবে বাঁচি ভালো থাকুন ধন্যবাদ ক্যান্সার আমাদের জীবন থেকে সরে যায়